Oi, amoras! Olha o que a gente vai estar tá pintando hoje. Mais uma bonequinha da pochila do professor Rogério. Essa bonequinha com esse lindo girassol no chapéu, tá? Escolhi esses tons para estar tá pintando com vocês. Não se esqueça que é um projeto da Portila 18. Se você não adquiriu ainda, dá tempo. Entre em contato no telefone que está passando aqui na tela e vamos pintar. Para a blusa, eu vou começar trabalhando com amarelo bebê. Tá? Então, vou pintar toda essa parte mais central ó, com amarelo bebê. Tô usando o um pincelzinho menorzinho. Certo? Aí, abaixo do babado, eu vou usar a cor mostarda. Se não tiver mostarda, pode ser o ocre ouro ou um tom de amarelo mais escuro do que o amarelo bebê. A junção de, de um tom para o outro tem que ser bem feita, bem trabalhada. Na parte de baixo, eu também vou usar o mostarda. Eu te amo. Também te amo, filho. Deixa eu brincar com você de volta. Daqui a pouco a mãe vai brincar com você, só vai terminar, tá? Ó, de forma que essa parte mais central aqui, ó, ela fique mais iluminada, tá? Por isso, coloquei o amarelo bebê. Certo? Com branco, eu vou preencher essa parte aqui, ó. Tudo com branco, tá? Ó, preenche, aí depois você vem com um pouquinho do caque, tá? Bem pouquinho mesmo, a gente vai fazer uma sombra aqui, ó, nas partes que tem sombra, ó. Aqui próximo do cabelo é bem pouquinho, que a gente usou o mesmo tom também no cabelo, tá? Na lateralzinha aqui também, ó, vou usar uma iscazinha. E nessa parte de cima aqui, ó, eu também vou usar o caque, tá? Então, o cabelo dela? Uhum. Nem. Ficou um pouquinho aqui, ó. E depois a gente estampa a blusinha, tá? Pro lacinho, gente, vou fazer um lacinho bem simplesinho, tá? Eu vou usar 
branco. Ó, vou preencher todo com branco. Um pincelzinho de preferência bem pequeno. E aí, tem as partes de dentro aqui, ó, que a gente precisa tá sombreando, tá? Eu vou usar o... Aqui, vou preencher aqui, ó, um pouquinho essa parte de dentro, tem que ser bem pouquinho, tá? Aqui um pouquinho, nessa parte de dentro aqui, um pouquinho de sombra. Na lateral aqui também, ó, puxando em forma de... Depois eu vou retocar o branco para ele ficar mais iluminado, tá? Já vou aproveitar para fazer o brinco. Preenche de branco. Depois secar, posso sombrear se eu achar necessário, tá? Vem aqui na blusa, ó, já tá sequinha, a gente vai estampar agora. Eu vou usar o cabo de um pincel, não pode ser um cabo muito grosso, tá? Menorzinho. E eu vou fazer com marrom, ó. Observe bem onde eu tô colocando, ó, meio que em forma de triângulo, tá? Tá? Vou botar aqui também, ó, uma aqui, que vai ficar só a metade, tá? Aqui também, ó. Pronto. Agora, com o um pincelzinho pequeno, gente, pode ser aí é, o dois, tá? Tem que ser um pincel pequeno. O ideal é guardar secar essas bolinhas amar é, marrons pra você não esbarrar nela, tá? Mas aqui eu não vou esperar secar, não. E eu vou vir com a cor melão, mas pode ser um tom de amarelo aí. Qualquer tom de amarelo, ó. E eu vou fazer florzinhas aqui, ó, com a lateral do pincel, ó. Tá? Ó, onde é que tá aqui bem próximo aqui, ó? Eu vou fazer meia só. Só para fazer uma estampinha. Aqui embaixo tem mais um detalhezinho, tá? Que eu vou estar tá fazendo com pincel filete, com a tinta branca. Ó. Vou fazer aqui por cima. Tá? Depois a gente faz o colar. Eu já vou dar uma retocadinha aqui no laço para iluminar. Vou pegar o cabo do pincel para mim fazer o colar aqui, gente. 
com o cabo do pincel, vou pegar a bolinha aqui, ó, na lateral. Faz a bolinha com o cabo do pincel, ó, descendo até aqui o meio do seio dela. Depois, vocês fazem um contorno, tá? Com um tom de cinza, ou pode fazer com um tomzinho de amarelo também pra combinar, ó. Tem que aguardar secar, porque essa ficou um acúmulo de tinta. Depois é só fazer o contorninho. 